Hi friends, Mission PSC Lake like Windham Sagadam. Kainya class in number Indian Geography Day, previous question paper part two on a bridge. In the number Indian Geography Day, previous question paper part three. No First question Which of the following is true of Indian Standard Samay? Tara Parinavil, Indian Standard Samayo Maita, Shiriya, Vaki Medu and Nana Chodium. Option to go to the two other Anjepunanje, Nalepunanje, Munepunanje. And a point and jenana, which is the Allah Utra Utra, Anje point moon anna, answer Indian Samayam, Greenwich Samayatakal, Anjara Manikur, Kudalana, upon Anje point Anjara Manikur, Anje point Mune Pujamana, answer. At the question, state of Tripura shares a border with the Tripura Samustanam, either Rajo Mayana, border shares in the Narajodi, Utra, Bangladesh. Tripura, either Rajo Mayana, border share in the Nanagostin, Uttaram, the Bangladesh. At the question, in which Indian state do you come across the Mount Abu? Mount Abu Stidija in the Aid Samastana Tilana and Nanajodi, Mount Abu Stidija in the Aid Samastana Tilana. Uttaram Rajasthan Lana, Mount Abu Stidija in the Rajasthan Lana, Mount Abu Stidija in the other. At the question. Sri Lanka Patana is the river island located on the river. Sri Lanka Patanam in the Nadijala Deeb Stidija in the Eda Nadiranam. Sri Lanka Patanam in the Nadijala Island Stidija in the Eda Nadiranam. Uttaram Kaveri Nadirana, Sri Lanka Patanam Island Stidija in the Eda Nadirana, Kaveri Nadirana, Sri Lanka Patanam Island Stidija in the other. Arthur question The river Kaveri originates from which state? Kaveri Nadi Ulfa Yukina, the Aid State Lina and Nano Chodium, Uttaram Karnataka. Karnataka State Lina, Kaveri Nadi Ulfa Yukina, the Aid State and Karnataka. Above Mount Abu Aid Samastan Thalana Chuchinel, Uttaram Rajasthan, Mount Abu Aid Samastan Thalana Chuchinel, Uttaram Rajasthan. At the question, in which part of Himalaya do we find the Kerva uh, formation. Kerva formation. Himalaya thele aedh part thele naan chodiyam. Kerva formation. Uttaram Kashmir Himalaya thele naan Kerva formation sthiti jayina. In which part of Himalaya do we find the Kerva formation? Aedh part thele naan Himalayan Kashmir Himalayan portion thele naan Kerva formation. Namuk kaanang jayina. Arda question. The disputed territory which China has re re Recognized as an Indian territory. The disputed territory which China has uh, recognized as Indian territory. Uttaram Sikki Mana. And then that is China may a person that is the Indian food produce may do that one Chodiya Uttaram Sikki Mana. The disputed territory which China has recognized as an Indian territory. Uttaram Sikki Mana. The Mount Ketu is the Mount Ketu end the Nana Chodium Uttaram highest peak in North India. North India le Eto Muira Mulla peak on Mount Ketu. Mount Ketu is the highest peak in North India. Other question On which of the following hill range is Doda Beta Peak situated? Tada Parina Eid Malaniragalana Doda Beta Parvadam Stidijina. Tada Parina Eid Malaniragalana Doda Beta Parvadanita Stidijina Uttaram Nilagiri Hills Rana Doda Beta Parvadanita Stidijina Eid Hills Rana Nilagiri Hills Rana Doda Beta Parvadanita Stidijina Adada Among the major circles of latitudes that makes but that marks maps of the earth which one passes through India Among the major circles of latitudes that marks Maps of Earth which one passes through India. Namala map of Arakim Bold, India Luda Katana on the Reha Edu and Nana Chodium, Uttaram Tropic of Cancer and Nana. Namala map of Laka prepare in Bold, India Luda Katana on the Reha Edu and Nana Chodium, Uttaram Tropic of Cancer. Edana Tropic of Cancer on India Luda Katana on the Reha. At the question, state in India having the longest coastal line. India is the longest coastal line in the world. In the world, the longest coastal line is the longest coastal line in the world. In the world, the longest coastal line is the longest coastal line in the world. The total length of the coastal line in India is calculated as India is the longest coastal line in the world. In the world, the longest coastal line is the longest coastal line in the world. 
പതിനേഴ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ മീറ്റർ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മീറ്ററിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് എൺപത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മീറ്ററാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എൺപത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് ഇൻഡസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സിന്ധു നദിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ട്രിബ്യൂട്ടറി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം സത്ലജ് നദിയാണ് സിന്ധു നദിയുടെ ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കൈവഴി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം സത്ലജ് നദിയാണ് സത്ലജ് നദി ദ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം രാജസ്ഥാൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് രാജസ്ഥാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ട്രീ ജനറലി ഗ്രോൺ ഫോർ ഫോറസ്റ്റേഷൻ വനവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രധാനമായും നട്ടു വളർത്തുന്ന മരം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം തേക്ക് മരമാണ് വിച്ച് ട്രീസ് ജനറലി ഗ്രോൺ ഫോർ ഫോറസ്റ്റൈസേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം തേക്ക് മരമാണ് തേക്ക് മരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾഡർ അലുവിയം ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിനിലെ പഴയ എക്കൽ മണ്ണിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഭങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭങ്കർ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിലെ ഉത്തര സമതലത്തിലെ പഴയ എക്കൽ മണ്ണിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ഭങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സിറ്റി ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ഗോദാവരി ഗോദാവരി നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സിറ്റി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം രാജമുണ്ട്രിയാണ് രാജമുണ്ട്രി ഗോദാവരി നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം രാജമുദ്രി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോപ്പ് ഈസ് നോട്ട് കൾട്ടിവേറ്റഡ് അണ്ടർ ഡ്രൈ ലാൻഡ് ഫാമിംഗ് ഡ്രൈ ലാൻഡ് ഫാമിൽ താഴെ പറയുന്ന ഏത് കൃഷിയിടമാണ് കൃഷി ചെയ്യാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഡ്രൈ ലാൻഡ് ഏരിയയിൽ താഴെ പറയുന്ന ഏത് കൃഷി ഇനമാണ് കൃഷി ചെയ്യാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം കരിമ്പാണ് ഷുഗർ കെയിൻ ആണ് ഡ്രൈ ലാൻഡ് ഏരിയയിൽ ഷുഗർ കെയിൻ കൃഷി ചെയ്യത്തില്ല അടുത്തത് ഇൻ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പേഴ്സ് ഓഫ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് ദർ അസോസിയേറ്റഡ് റിവേഴ്സ് വിച്ച് പേര് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് താഴെ പറയുന്ന സിറ്റീസും സിറ്റീസിൻ്റെയും പുഴകളുടെയും പേരിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ചലം ശ്രീനഗർ അത് ഉത്തരം ശരിയാണ് യമുന ആഗ്ര അതും ഓപ്ഷൻ ശരിയാണ് ഹൂഗ്ലി കൊൽക്കട്ട അതും ശരിയാണ് മഹാനദി വിജയവാഡ അത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിലുള്ള ചലം ശ്രീനഗറാണ് യമുന നദി ആഗ്രയിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഹൂഗ്ലി നദി കൊൽക്കട്ടയിലൂടെയും ഒഴുകുന്നുണ്ട് മഹാനദി വിജയവാഡയിലൂടെ ഒഴുകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം മഹാനദി വിജയവാഡയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിറാപൂഞ്ചി ഈസ് ദ വേൾഡ് വെറ്റസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഏറ്റവും വെട്ടായ പ്ലേസ് ഏറ്റവും നനവുള്ള പ്ലേസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം മേഘാലയ ചിറാപൂഞ്ചി ദ വേൾഡ് വെറ്റസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ മേഘാലയ എവിടെയാണ് മേഘാലയ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് താഴെപ്പറ എന്നിവയിൽ ഏതാണ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം വീറ്റ് ഒരു ഫുഡ് ക്രോപ്പാണ് ബാർലി ഒരു ഫുഡ് കോപ്പാണ് മൈസ് ഒരു ഫുഡ് കോ ഫുഡ് കോപ്പാണ് എന്നാൽ കോട്ടൺ ഒരു ഫുഡ് കോപ്സ് അല്ല കോട്ടൺ ഒരു ഫുഡ് കോപ്പ് അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഫുഡ് കോപ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കോട്ടൺ അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് ഫോർവേഡ് ഫോർ എക്സ്റ്റൻസീവ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് കൾട്ട് കോട്ടൺ താഴെപ്പറയുന്ന മണ്ണിനങ്ങളിൽ കോട്ടൺ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ബ്ലാക്ക് സോയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന മണ്ണിനങ്ങളിൽ കോട്ടൺ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണിനം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ബ്ലാക്ക് സോയിൽ അടുത്ത കാശി ദ ഹോളി പ്ലേസ് വാസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് റിവർ കാശി ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഉത്തരം ഗംഗ കാശി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാർഷി ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റഡ് ലാൻഡ് ഇൻ നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ നോർത്തേൺ പാർട്ടിലുള്ള മാർഷിയും ഫോറസ്റ്റും മാർഷിയും ഫോറസ്റ്റുമായ പ്രദേശം ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടെറായി എന്ന് പറയുന്നത് ടെറായി പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ നോർത്തേൺ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം പാഡി ഒരു ഖാരിഫ് വിളയാണ് പാഡി ഒരു ഖാരിഫ് വിളയാണ് പാടി ഒരു ഖാരിഫ് വിളയാണ് നമ്മൾ ജോഗ്രഫി പോഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് ടോപ്പിക് ഭാഗമാണ് ഖാരിഫ് ആൻഡ് ഖാദി വിളകൾ ഏതൊക്കെ എന്നാണ് അതിൽ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുമ്പം താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം പാടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിർ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ ഗിർ ഫോറസ്റ്റ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗിർ ഫോറസ്റ്റ് ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഗിർ ഫോറസ്റ്റ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഗിർ ഫോറസ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ബീൻ നിക് നെയിംഡ് സ്പൈസസ് ഗാർഡൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ സ്പൈസസ് ഗാർഡൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം കേരള ഇന്ത്യയുടെ സ്പൈസസ് ഗാർഡൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരള അടുത്ത ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഈസ് നോണസ് ബ്ലാക്ക് സോയിലിനെ മറ്റൊരു പേരിന് എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം റിഗർ മണ്ണ് ബ്ലാക്ക് സോയിലിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് റിഗർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് പെഡോളജി ഈസ് എ സയൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പെഡോളജി എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പെഡോളജി പെഡോളജി മണ്ണിനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് നമ്മൾ പെഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് സോയിൽസ് ഈസ് കാൾഡ് പെഡോളജി അടുത്തത് ദ കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാനം കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം ആസാമിലാണ് കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് ദ കേത്രി പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ രാജസ്ഥാൻ ഈസ് ദ ഫേമസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കേത്രി പ്രോജക്റ്റിൽ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കേത്രിയിൽ കോപ്പർ കേത്രി പ്ലാന്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് കോപ്പർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അത് കേത്രി പ്രോജക്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കോപ്പർ ആണ് അടുത്ത ഇൻ വിച്ച് റിവർ ഈസ് ദ മേജർ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് പുഞ്ചം പാട് പ്രോജക്ട് പൊഞ്ചമ്പാട് പ്രോജക്റ്റ് പൊഞ്ചമ്പാട് പ്രോജക്റ്റ് ഉള്ളത് ഏത് ഗോദാവരി നദിയിലാണ് ഗോദാവരി നദിയിലാണ് ഈ പൊഞ്ചമ്പാട് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല പൊഞ്ചമ്പാട് പ്രോജക്റ്റ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പോഞ്ചം പോ പി ഒ സി എച്ച് എ എം പി എ ഡി യു പൊഞ്ചമ്പാട് പ്രോജക്റ്റ് ഈ സെറ്റ് ഗോദാവരി റിവറിലാണ് ഗോദാവരി റിവറിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ മധുരയുണ്ട് അമൃതസറുണ്ട് ഇൻഡോറുണ്ട് ഡാർജിലിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഡാർജിലിംഗ് ആണ് ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഡാർജിലിംഗ് അടുത്തത് വേർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ഇന്ത്യൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം കൊൽക്കട്ട ഇന്ത്യയിൽ കൊൽക്കട്ടയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദ റൈൻസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് മൗസ് സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് മൗസ് സിൻഡ്രം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ഭാഗം മൗസ് സിൻഡ്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതിനുശേഷം അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം ചിറാപ്പൂഞ്ചിയാണ് ചിറാപ്പൂഞ്ചി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശം ഏത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൗസ് സിൻഡ്രം അല്ല ചിറാപ്പൂഞ്ചിയാണ് ചിറാപ്പൂഞ്ചി ചിറാപ്പൂഞ്ചി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് നാഷണൽ പാർക്ക് ദ വൺ ഹോൺഡ് റൈൻ കോപ്സ് ആർ കോമൺലി ഫൗണ്ട് ഏത് നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള കാണ്ടാമൃഗം കണ്ടുവരുന്നത് ഏത് നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള കാണ്ടാമൃഗത്തെ കണ്ടുവരുന്നത് ഉത്തരം കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അനിമലാണ് ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള കാണ്ടാമൃഗം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഗൂം മൊണാസ്ട്രി ലൊക്കേറ്റഡ് ഏത് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലാണ് ഗൂം മൊണാസ്ട്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഗൂം മൊണാസ്ട്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ഗൂം മൊണാസ്ട്രി വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കലക്കാട് മുണ്ടൻ ദുരൈ ടൈഗർ റിസർവ് വി സെറ്റ് കലക്കാട് മുണ്ടൻ ദുരൈ ടൈഗർ റിസർവ് വി സെറ്റ് പേര് ഏകം അറിയാം തമിഴ്നാടാണ് മുണ്ടൻ ദുരൈയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാടാണ് കലക്കാട് മുണ്ടൻ ദുരൈ ടൈഗർ റിസർവ് വി സെറ്റ് തമിഴ്നാട് അടുത്തത് ദ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് സോൺ ഇൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഏരിയ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൃഷി വിളയാണ് പാഡി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൃഷി വിളയാണ് ഏത് പാഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിഷൻ പി എസ് ലഗ്ഗ് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് പാർട്ട് ഫോർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗ്രേറ്റ് ഹിമാലയൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഹിമാലയൻ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എന്നാണ് ആദ്യ ചോദ്യം ഉത്തരം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഹിമാലയൻ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഇറ്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അറ്റ് ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെ എന്നാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ ആൻസർ കൊൽക്കട്ട കൊൽക്കട്ടയിലാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കട്ടയിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ മെട്രോളോജിക്കൽ ഒബ്സർവേറ്ററി വാസ് സെറ്റപ്പ് അറ്റ് വിച്ച് പ്ലേസ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മെട്രോളോജിക്കൽ ഒബ്സർവേറ്ററി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഉത്തരവും കൊൽക്കട്ടയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോളോജിക്കൽ ഒബ്സർവേറ്ററി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊൽക്കട്ടയിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണാർക്ക് ദ ഫേമസ് സൺ ടെമ്പിൾ ഈ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഒറീസ കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒറീസയിലാണ് ദ ഖാന ബേഡ് സാനുച്ചറി ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഖാന ബേഡ് സാനുച്ചറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഖാന ബേഡ് സാനുച്ചറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് രാജസ്ഥാനിലാണ് ഖാന ബേഡ് സാനുച്ചറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഖാന ബേഡ് സാനുച്ചറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ ഈസ് എ ലീഡിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലീഡിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് എന്തിൻ്റെയാണ് മൈക്കയുടെ ലീഡിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇന്ത്യ ആണ് മൈക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ലീഡിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് മൈക്ക ഈസ് ഇന്ത്യ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് മാൻസ്റ്ററി ഡാം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാൻസ്റ്ററി ഡാം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം നാഗാർജുന സാഗർ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഡാം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാഗാർജുന സാഗർ ഡാമാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാമാണ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മാൻസ്റ്ററി ഡാം ഇൻ ഇന്ത്യ നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശിവസമുദ്രം ഹൈഡൽ പ്രോജക്റ്റ് ഹൈഡൽ പ്രോജക്റ്റ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ശിവസമുദ്രം ഹൈഡൽ പ്രോജക്റ്റ് ഏത് സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം കർണാടക ശിവസമുദ്രം ഹൈഡൽ പവർ പ്രോജക്റ്റ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ കർണാടക കർണാടകയിലാണ് ശിവസമുദ്രം ഹൈഡൽ പവർ പ്രോജക്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജിയോ മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജിയോ മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് മുംബൈയിലാണ് മുംബൈയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജിയോ മാഗ്നറ്റിസം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മുംബൈയിൽ ഒരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് സീസൺ ഓഫ് റാബി കോർപ്പീസ് റാബി ക്രോപ്പ് വിളയുന്ന സീസൺ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം മിഡിൽ ഓഫ് ഏപ്രിൽ ടു മെയ് ഏപ്രിൽ മിഡിൽ മുതൽ മെയ് വരെയാണ് റാബി ക്രോപ്സ് വിളയുന്നത് ദ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് സീസൺ ഓഫ് റാബി ക്രോപ്സ് മിഡിൽ ഓഫ് ഏപ്രിൽ ടു മെയ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ കോപ്പർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ കോപ്പർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോപ്പർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും അടുത്ത ചോദ്യം റാണ പ്രതാപ് സാഗർ ഡാം ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ റാണ പ്രതാപ് സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി
പാലോട് പാലോടാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് അറ്റ് ബൊക്കാറോ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് അടുത്ത് വായിച്ച അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ദ തെർമൽ പവർ പ്രോജക്റ്റ് ആയ തെർമൽ പവർ പ്രോജക്റ്റ് ആണവ പവർ പ്രോജക്റ്റ് ആയ ബൊക്കാറോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ജാർഖണ്ഡിലാണ് ജാർഖണ്ഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തുമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനറൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ മിനറൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ് ഉത്തരം ജാർഖണ്ഡ് ഇന്ത്യയുടെ മിനറൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജാർഖണ്ഡാണ് അടുത്തത് ദ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു സേവ് ടൈഗേഴ്സ് ഫ്രം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ടൈഗറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ച പ്രോജക്റ്റാണ് എന്താണ് പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ ടൈഗറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ച പ്രോജക്റ്റാണ് പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ Which state tops in production of coffee in India? India is the most important part of the coffee in India. India is the most important part of the coffee in Karnataka. India is the most important part of the coffee in Karnataka. Next question. Sundarban Tiger Reserve National Park is in Sundarban Tiger Reserve National Park. Next question. West Bengal. West Bengal is Sundarban Tiger Reserve. നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിഗ്നൈറ്റ് ഫൗണ്ട് ഏത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ലിഗ്നൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ലിഗ്നൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ലിഗ്നൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട് വേർ ഈസ് ബക്ര ഡാം സിറ്റുവേറ്റഡ് ബക്ര ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ബക്ര ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ബക്ര ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ബക്ര ഡാം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്കാണ് ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഏതാണ് ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക് കട്ടക് ഈസ് ഓൺ വിച്ച് റിവർ ബാങ്ക് കട്ടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏത് നദീ തീരത്താണ് കട്ടക്ക് കട്ടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാനദിയുടെ തീരത്താണ് കട്ടക്ക് എന്ന സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാനദിയുടെ തീരത്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് പെയേഴ്സ് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഇൻകറക്റ്റ് പെയേഴ്സ് ഏത് എന്നാണ് ശരിയല്ലാത്ത പെയർ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം തഞ്ചാവൂർ ബൃഹന്തേശ്വര ടെമ്പിൾ അത് ശരിയാണ് അമൃതസർ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ അത് സ്ഥിതിയാണ് പുരി കൊണാക് ടെമ്പിൾ അതും ശരിയാണ് ആഗ്ര ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ആഗ്ര ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ആഗ്ര ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ ആണ് കാരണം ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് റെക്കോർഡ്സ് ദ ഹയസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ടീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ആസാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ആസാമാണ് ആസാം ദ മോസ്റ്റ് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും ഫലഭുഷ്ടമായ മണ്ണ് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം അലുവേൽ സോയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഫലഭുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം അലുവേൽ സോയിലാണ് ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് അണ്ടർ ഫോറസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനപ്രദേശമുള്ള സംസ്ഥാനം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം മധ്യപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം മധ്യപ്രദേശ് അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പബ്ലിക് സെക്ടർ സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ആയ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം റൂർകേല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് റൂർകേല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഉരുക്ക് വ്യവസായ ശാല ഏതാണ് റൂർകേല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഖാരിഫ് സീസ
പോയിന്റ് ക്ലിമയർ എന്ന വൈൽഡ് ലൈഫ് സാനുച്ചറി അഥവാ ബേർഡ് സാനുച്ചറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാടിലാണ് പോയിന്റ് ക്ലിമയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈൽഡ് ലൈഫ് സാനുച്ചറി ഓർ ബേർഡ് ലൈഫ് സാനുച്ചറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് ക്ലിമയർ തമിഴ്നാട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടൽ ഫോറസ്റ്റ് ഈസിൻ കണ്ടൽ ഫോറസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻട്രൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസറ്റ് സെൻട്രൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസറ്റ് എവിടെയാണ് മൈസൂരിലാണ് സെൻട്രൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൈസൂരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇന്ത്യയിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡെറാഡൂണിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡെറാഡൂണിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മുംബൈ ഫേമസ് സിറ്റി ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് നൗ എ നാഷണൽ പാർക്ക് വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് മുംബൈയിലെ ഒരു ഫേമസ് സിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു വൈൽഡ് ഒരു നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്ക് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുംബൈ സ്റ്റേറ്റിലാണ് മുംബൈ ഫേമസ് സിറ്റി ഫോറസ്റ്റ് മുംബൈയിലെ പ്രധാന സിറ്റി ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ദ വൈറ്റ് സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ വൈറ്റ് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ വൈറ്റ് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് ഉദയ്പൂർ ഇന്ത്യയിലെ വൈറ്റ് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് ഏത് ഉദയ്പൂർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂർകേല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ റൂർകേല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒറീസയിലാണ് റൂർകേല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഒറീസയിലാണ് റൂർകേല ഒറീസ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പിൽഗ്രിംസ് നോട്ട് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ റിവർ ഗംഗ താഴെപ്പറയുന്ന പിൽഗ്രിംസുകളിൽ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് അല്ലാത്ത ഇത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്തല്ലാത്ത പിൽഗ്രിംസ് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതിൽ ഓപ്ഷൻ എ അലഹാബാദ് ഗംഗയുടെ തീരത്താണ് ഹരിദ്വാർ ഗംഗയുടെ തീരത്താണ് വാരണാസി ഗംഗയുടെ തീരത്താണ് എന്നാൽ മധുരൈ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം മധുരയാണ് ഉത്തരം മധുര അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മൾട്ടി പർപ്പസ് റിവർ വാല്യൂ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൾട്ടി പർപ്പസ് റിവർ വാല്യൂ പ്രോജക്റ്റ് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം പ്രക്രാനങ്കലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മൾട്ടി പർപ്പസ് റിവർ വാല്യൂ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ മൾട്ടി പർപ്പസ് റിവർ വാല്യൂ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം പക്രാനങ്കലാണ് ഏതാണ് പക്രാനങ്കൽ അടുത്ത ഹിപ്പാലസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വാസ് പൈലറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് കൺട്രി ഹിപ്പാലസ് ഇസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സൗത്ത് വെസ്റ്റൂൺ വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ കണ്ടുപിടിച്ച ഹിപ്പാലസ് ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് ഉത്തരം ഗ്രീസ് അതായത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂണിൻ്റെ പിതാവായ ഹിപ്പാലസ് ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള ആളാണ് ഉത്തരം ഗ്രീസ് ആണ് ഉത്തരം ഏതാണ് ഗ്രീസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് അറ്റോമിക് പവർ പ്ലാന്റ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ അറ്റോമിക് പവർ പ്ലാന്റ് ഇല്ലാത്തത് എവിടെ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം പനാജി ഗോവയാണ് ബാക്കി പറയുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളിലും അറ്റോമിക് പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട് കാരണം കൂടംകുളം തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട് കോട്ട രാജസ്ഥാനിലുണ്ട് നറോറ ഉത്തർപ്രദേശിലുണ്ട് എന്നാൽ പനാജി ഗോവയിൽ ഇന്ന് അറ്റോമിക് പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം പനാജി ഗോവ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് എവിടെയാണ് ഉത്തരം അഗസ്ത്യാർ കൂടം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് എവിടെയാണ് അഗസ്ത്യാർ കൂടത്തിലാണ് അടുത്ത ദ വേർഡ് മൺസൂൺ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം മൺസൂൺ എന്ന വാക്ക് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം അറബിക് മൺസൂൺ എന്ന വാക്ക് അറബിക് ഭാഷയിൽ നിന്നുമാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ജാരിയ ബൊക്കാറോ റാണിഗജ്
കത്തിയാവാർ ഗുജറാത്തിലെ കത്തിയാവാറിലെ ഗിർ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ലയണുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് ഗിർ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് കത്തിയാവാർ